。好，大家好啊，我是脖子戏，继续更新脖子陪你看甄嬛。上期视频讲到，安陵容经过皇后的挑唆，已对甄嬛产生了疑心。今天我们把镜头转向那对作死的兄妹身上。年羹尧在京中，一切可还安好？年羹尧本就生性桀骜，如今班师回朝，立下大功，形式上也愈发不知收敛。因此，皇上派人时刻关注他的动向，观察他是否有不臣之心。迎来送往，十分热闹。嗯，他在京中有故旧，倒也寻常。皇上，恕臣直言，迎来送往的，都是他门下之人，其余官员，他看也不看。你说。年羹尧立下军功，被皇上重赏，少不了讨好八戒的人上门，这些不过是常事。但年羹尧只结交门下之人的行为，不仅彰显出他的跋扈，更有结党营私之嫌。这一行为自然引起了皇上的重视。年羹尧这次进京参见，赴京途中，他命都统范师杰、直隶总督李维钧跪道迎送。到京时，车马显赫，王府以下官员跪接。年羹尧安然骑在马上，连看都不看一眼。他这样骄狂，令人侧目。有这等事，微臣不敢妄言。这一段内容，清朝的史料上也有所记载。入京时，公卿跪接于广宁门外，年侧马而过，毫无动容。王公有下马问候者，年汉之而已。至于前，基座无人臣之礼。这件事也成为了治罪年羹尧时十六条僭越罪之一。有意思的一点，史料记载是雍正亲自制定了迎接年羹尧的礼节，也就是官员跪迎年羹尧的行为是皇上授意的。按照清朝的礼制，公卿跪接的只能是皇帝、亲王等皇室贵族，而年羹尧只是一等公爵、川陕总督、正一品官员，绝对受不了重臣跪接的礼节。皇上反常的迎接安排，便颇有试探年羹尧的意味了。皇上了解年羹尧的秉性，对其颇为忌惮，于是安排了远超年羹尧和小寿的欢迎仪式，试探得胜归来后年羹尧的态度。结果显而易见，年羹尧不仅没觉得不妥，还大摇大摆，骑马而过，完全不把朝廷礼制当回事。正因为年羹尧如此张狂的态度，惹恼了皇上。年羹尧得胜归来，衣锦还乡，难免得意过头。朕会提醒他。有皇上此言。微臣就有心安了。无奈江山未稳，年羹尧虽桀骜，但也是难得的良将。为江山设计考虑，皇上只能选择忍耐。但这一桩桩、一件件都被皇上记在心里，以待来日。你们户部事情多，年羹尧懂边事，有什么事情可以与他商量。记住，商量即可。在有些事上，年羹尧可用，但不能重用；要利用他的才能，但不能让他掌握太多的实权，左右朝政。年羹尧门下之人，若不尽忠职守，反而借端生事，作威作福，你可立即参奏，朕会重臣，绝不姑息。年羹尧可以暂放，但不能纵容其结党营私。皇上派张廷玉监视其党羽，以防有人为虎作伥，且防止年氏势力进一步的壮大。过几天就是年下了，宫里年节的赏赐下来了吗？下来了。这让我想起皇后说过的一句话：“年将军沙场征战，他的妹妹在后宫里也忙碌奔波。”眼下年羹尧在前朝让皇上头疼，华妃在后宫里也不老实，有他们兄妹二人在皇上身边，不愁皇上活得久啊。不过，内务府的人说，皇上下令节省开销。所以今年的赏银只有往年的一半儿。近来战事不断，皇上要想办法节省开支，这手自然伸到了后宫嫔妃的口袋里。每逢年节，本宫就要大兴赏赐，足足加上一倍都不够，还要减半，不是杯水车薪了？就是，今年不同往年，大将军在京中过年，咱们要赏的银子就更多了。在华妃手下工作，也就这点好处了。虽然高风险，但是有高回报。要宫里的人听话信服，威信是一回事，皇上的恩宠是一回事，最重要的就是要银子赏下去，人家才肯实实在在的为你做事。华妃的管理方法一直都比较直给，她没有复杂的治理下人要满人心的手段。她虽清楚对待下人要恩威并施，但太过直接，要么往死里罚，要么是拼命纳钱砸，因此难以做到民心所向。身边之人不过是趋炎附势之徒。其实娘娘大可向大将军开口要的。这些年哥哥在外头明里暗里的接济了本宫不少
，不然就靠这点月历银子，十天都撑不住。可是，一味的向娘家伸手，也不是个事儿啊。连华妃都觉得不合适了，可见年羹尧对华妃的接济不在小数。其实，娘娘想赚些提己，并不难。你有法子？奴婢听宫里的人说，大将军回京以后，想要拜见求官的人多得不得了，只可惜大将军没空见他们。这些人正急得跟没头苍蝇似的，不知道该怎么办呢。若是娘娘肯帮他们在大将军面前说上两句话，那他们自然也就知道怎么孝敬娘娘了。一言得道，鸡犬升天。眼下年家是皇上面前一等一的红人，想亲近之人不在少数。即便是身为宫女的宋芝，身边巴结奉承的人也不会少。这些人见不到正主，便从他们身边下手了。想来是想通过宋芝打通这一渠道，因此宋芝才向华妃提出了这一办法。有这样的好事？皇上开考科举是为了选拔人才，这些人毛遂自荐也是为了前程。若是真有好的，让大将军举荐给皇上，那也是娘娘的一份功劳啊。这话说的都能想到贿赂上级、买官卖官的人能是什么良才呀？都是没有能力的人才会走这条路的。皇上不许后宫妄议朝政，他们要见哥哥。本宫传句话是能的，至于用与不用，那得听哥哥的。娘娘英明。后宫不得干政这条铁律，华妃是知道的。但华妃耍了一个小聪明，认为自己仅是起到了一个引荐的作用，决定权在年羹尧手中。既然自己没有左右朝廷用人，便不算干政了。但问题在于，你们收了人家的钱啊，拿人钱财便要替人消灾。你以为这钱这么好拿吗？再加上你都开口了，年羹尧能忽视吗？年羹尧若不切实的帮人家办事，哪还有源源不断的银子留下一坤宫啊？如此成了个产业链了。华妃拿钱引荐，年羹尧拿钱办事，事办成了，才会有第二个、第三个人再把钱送到玉坤宫。这个口子一旦开了，便不会是小事。华妃所谓的传个话，却是前朝后宫勾结、结党营私、左右朝堂的大罪了。哎，皇上由于你们兄妹二人是他的福气呀、啊。儿臣此行去了剑阁梓潼的古栈道、李冰的都江堰，还有杜甫的浣花居所。《千佛言》可看了吗？儿臣知道黄额娘心念佛事，已经替黄额娘一一拜过。难为你一片孝心。蜀道难于上青天，你此行辛苦了。和宫宴饮，果郡王终于从巴蜀回来了。华妃这件衣裳不错，哀家虽然眼神不好，都觉着光彩夺目。华妃打扮的过于夺目，眼神不好的太后都注意到了，想来托她办事的人钱已经到账了。华妃终于有银子买新衣服了。太后赏了那只布瑶，臣妾想着得有些好衣裳配才相得益彰，所以让秀院新做了几身。即便没有太后的布瑶，华妃这新衣服还是得买。这么说，不过是拿对太后赏赐重视的说辞，为自己添置新衣找借口罢了。这话听到众人耳朵里，都有点为了这点醋包了顿饺子的意思了。所谓为了配步摇，但这一身行头，不知比步摇贵重多少，明显是借口。少拿我说事儿。什么衣裳得配什么首饰？本宫看华妃簪的绢花也价值不菲呀、啊。这话题都挑起来了，皇后便再添一把火，生怕旁人没注意到华妃这一身行头的价值，赶忙又提起了华妃的绢花。眼下战事未平，何宫都减少用度，皇后可以强调华妃的奢靡，亦引起皇上和六宫对华妃的不满。宫中簪发的绢花都是绸缎做的，虽然好看，却容易腐坏。臣妾用的是金线蜜织，穿宝石珠子做的。华妃是得意过头了，在皇上和太后面前炫起了富，丝毫没意识到自己的不妥之处。的确好看，但是花费也不小吧？多谢皇后关怀，臣妾家里好歹有些贴补，不必费宫中的钱。华妃终于意识到皇后是在刁难她，而不是羡慕她了。但华妃的应对说辞并不高明。你不提你哥还好，你既然提了，那大家倒好奇年羹尧什么样的能力能供养你的花费了。年羹尧多少俸禄赏赐，皇上心里有数。你们兄妹的花销能对得上号吗？
。这番话无疑是给年羹尧挖了个坑。好在皇上现在没有整治年羹尧的想法，不然仅凭华妃今日此举就够年羹尧喝一壶的。都像华妃一样，有个好娘家才好呢，就不用守着月历银子，过得紧巴巴的。皇后没再反驳华妃，因为此时的她目的已经达成了。这段交锋，皇后并不未尝口舌之快，而是让众人清楚华妃的过失。果然，华妃上了套，皇后的目的也被达到了。臣妾娘家再好，也是得皇上赏识。快看，我们娘家都被皇上重视啊！年羹尧就你这么一个妹妹，自然是朕赏赐她什么，她都贴不给你了。不敢当啊，不敢当，还得是你哥有本事啊，比我还有钱，你就嘚瑟吧。太后，您服药的时间到了，太医还在宫中等着呢。皇帝，哀家觉得不太舒服，就先回去了。皇额娘要保重身子，儿子才能放心。嗯。我看着闹心，这饭就吃吧，一吃个不吱声。这是晚贵人新酿的美酒，大家一同尝尝。这是桂花酒，朕与晚贵人一同采摘金秋新开的桂花，酿成此酒。难怪皇兄这般得意，让我们大家都尝一尝。近来皇上和甄嬛打得火热，现在将这份喜悦分享给众人，秀秀恩爱，也是不想再看华妃炫富了。家宴之上，众位王爷在座，桂花酒甜醉，但却略显浅薄。华妃看不惯皇上重视甄嬛，自然要挑挑毛病的。若是以宫中珍藏的美酒待客，岂不更显添加风范？你倒是彰显添加风范了，皇上钱包空了。你当皇上是印钞机呀、啊？都像你这么花，明天六宫就得出去要饭。华妃说话也是不过脑子，刚在皇上面前炫富，现下要博皇上的面子，不怪皇上不痛快。西北战事初平，自太后皇上起都节俭用度，后宫理当与太后皇上共进退。以皇上亲手所制的桂花酒，代替名贵酒种便是清贵，不仅是皇上节俭用度之心。更显皇室亲密无间。甄嬛这段话算是说到点子上了，皇后听得很满意。甄嬛的话不仅是在强调宴会上饮用桂花酒的合理性，也是在打穿金戴银的华妃的脸。对比甄嬛的节俭，显得华妃的行为更加不妥了。晚贵人提倡节俭，那自然是很好的。可是听闻贵人有一双蜀锦绣成的玉鞋，奢华无比，不知道姐姐我是否有幸可以一观呢？富察贵人的情商不是一般的低，这话说出口，除了过过嘴瘾外，没一点好处。首先，现在甄嬛得宠，富察贵人说这种话，既是为难甄嬛，也是不满皇上宠爱甄嬛。皇上听到这种话，自然不高兴。其次，富察贵人的话也是在打皇上的脸。先前刚强调要节省用度，你马上就提起皇上赏赐甄嬛贵重的玉鞋，这会让众人怎么想？你让我们节约缩食，自己倒为了宠妃挥金如土啊！老男人还有两副面孔。这无疑是有损天威啊！这倒好，甄嬛没怎么样，先把皇上得罪了。那是皇上喜欢婉姐姐才赐给她的，自然是越贵重越奢华越好喽。既然皇上喜欢，又有什么不可以呢？皇上您说是不是？朕最喜欢你，有什么便说什么。嗯，富察贵人，你说是不是？臣常在，收的不错。这话也就纯儿说最合适。他年龄小，不懂事，谁能和他计较呢？这番话算是误打误撞了。皇上是皇上，他乐意干什么就干什么。你不满玉鞋，是想做皇上的主吗？如此也算化解了这尴尬的氛围。娘娘今儿可真是得脸，皇后在娘娘身边，简直寒酸的不得了。皇上虽说要节俭，可是也不能太不顾脸面。谁不喜欢自己的女人在身边坐着？光彩夺目啊！华妃自认为艳压了众妃，得意的不行。殊不知今天的行为已经引起了皇上和太后的不快。这天下都是皇上的，皇上根本不需要自己的女人通过穿金戴银的方式为自己争面子。如此不仅没什么用，还与节俭方针背道而驰。本宫想着，太后奉体未遇，总得送些什么以表孝心
，也好讨得老人家欢心。等你送完之后，太后的凤体更好不了了。这还不容易，只要银子花下去了，自然就有好东西。哎，上次本宫举荐给哥哥那几个人，他们送来的银子还有多少？奴婢刚才去看过了，除了赏奴才，再加上天制首饰、衣衫的银子，一共还剩四五千两。那哪够啊？华妃本就大手大脚，如今有了挣钱的门道，花钱就更不加收敛了。连一直跟随华妃的宋芝，听到华妃的说辞，都感到诧异。给太后的东西，要送就送最好的，否则还不如不送。我觉得还不如不送。华妃厚礼不是再次往雷区上撞吗？皇上坐拥江山，她有什么好东西没见过？华妃送上金山，太后也未必真心喜欢，反倒再次违逆了太后节俭的想法。同时，如此大手笔也是让皇上更加注意念家。若是这个时候能凑上来一笔银子就好了。奴婢听钟宁海说，有一个人想走娘娘的门路已经很久了。谁呀、啊？上个月被大将军弹劾，被罢了直隶巡抚的赵知远。不成，赵知远是哥哥亲口向皇上要求罢免的人，本宫怎能让他再去见哥哥？还算华妃有点理性。赵知元说了，只要能让他见上大将军一面，说上一句话，他就分五万两银子进翊坤宫。若是事成了，还足足添一倍的银子呢。哼，好啊，那就让周宁海把银子收下，再把赵知元这个名字告诉哥哥。嗯，本宫倒要看看他到底有多大的本事，能说动哥哥。刚才的话当我没说，重金之下必有勇夫。华妃明知赵吉元刚被罢免，却还是揽下了这烂摊子。此时的她依旧抱有谨慎传话的侥幸心理，丝毫没意识到此次事件的危险程度和对年家的恶劣影响。这也就是皇上暂时不能动年羹尧，不然单凭这一件事，年家便吃不了兜着走。至于年羹尧是怎么做的呢？皇上对此又是什么态度呢？我们留到下一期视频再详细讲解。好啦，今天解说就到这里，希望大家可以多多关注三连，祝大家发财，爱你们哟。